Buonasera e bentrovati a Silver Sport, la trasmissione della Gazzetta Ionica. Un applauso dobbiamo fare all'Antillese che dopo due retrocessioni consecutive dalla prima alla terza categoria è risalita di nuovo in seconda categoria con due giornate di anticipo vincendo il girone C del campionato di terza categoria. Una, un cammino importante è quello della squadra allenata da Carmelo Di Bella, ex allenatore della squadra del settore giovanile delle squadre del settore giovanile dello sport insieme. Una compagine quella antillese che ovviamente eh, sta onorando questo campionato di terza categoria, visto e considerato che ancora è in battuta in questo girone C del torneo. Quindi l'antillese si aggiunge allo Sporting da Ormina, che è stata la prima squadra della nostra Riviera Ionica a vincere il campionato di prima categoria e poi c'è stato anche lo Sporting Giardini, l'altra squadra di seconda categoria ha fatto il salto in prima categoria. Forse lo Sporting Giardini è arrivata prima a diciamo, la squadra che ha vinto il titolo per primo, visto che il campionato di seconda categoria è stato anticipato, però lo Sporting eh, Taormina ha vinto con alcune giornate di anticipo il suo torneo. Per quanto riguarda gli ospiti di questa sera abbiamo Enzo Filormo, allenatore della squadra del Santa Teresa che purtroppo è rimasta nel campionato di prima categoria, almeno momentaneamente, perché ci potrebbero essere anche dei ripescaggi. Buonasera e grazie per l'invito. Altri ospiti di questa sera sono quelli della Valapò, Antonino Bugolo, dirigente, come dice qualcuno, ultra appunto dei tifosi della compagine dell'FO di Santa Teresa. Accudiamo la buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Una buonasera anche al ritorno in studio di Fabiana Cannata, visto che è considerato che ormai è di casa in queste nostre eh, trasmissioni, giocatrice della squadra dell'FO di Santa Teresa. Buonasera. buonasera a tutti. Beh, iniziamo a parlare di calcio con Enzo Filormo, un campionato concluso, forse mancherà la ciliegina sulla porta, visto che è considerato che questo spareggio ancora ce la vedi con un gruppo in cola, e visto che è considerato che poi il Ghibellino ha fatto il salto di categoria. Beh, il gruppo in cola è chiaro, quando perdi una finale c'è un po' di, di amarezza, però finita la, la partita bisogna... Eh, dare atto al Taormina che ha fatto un campionato straordinario e fare i complimenti al Ghibellina che poi la settimana dopo a, a, vincendo con Sinagra a, è, è arrivata anche lei in, in promozione noi purtroppo siamo arrivati alla partita più importante della stagione con eh, delle assenze importanti abbiamo delle difficoltà tutto l'anno ne abbiamo parlato più volte siamo riusciti nonostante ciò a, a fare un giro di torno straordinario 30 punti su 39 abbiamo rosicato, rosicchiato circa eh, 11 punti al Ghibellina siamo arrivati secondi Abbiamo fatto 58 punti, quindi una stagione che nella sua completezza è sicuramente positiva. È chiaro che puoi perdere in casa una finale playoff eh, ti lascia il rammarico, però eh, grossi meriti al Ghibellina che al Bugolo, qui al Comune di Bugolo ha fatto una partita straordinaria, eh, perfetta sotto tutti i punti di vista. Ha avuto anche quel pizzico di fortuna che nel calcio, come in tutti gli altri sport, eh, poi alla fine fa magari la differenza, segnando al novantesimo sul rigore eh, a un minuto dalla fine del, 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 del minuto all'inizio del, del recupero. È chiaro che non ci ha dato nemmeno la possibilità di, di reagire, nonostante noi nei tre minuti, quattro minuti di recupero che l'abbiamo dato, abbiamo avuto due occasioni da gol, uno dove l'arbitro poteva anche dare il rigore, visto che ne ha dato uno tra loro qualche minuto prima, e un tiro di vera che è uscito da 20 cm eh, fuori dallo specchio alla porta, quindi alla fine i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, uh, quindi da parte mia e da parte della società uh, c'è un ringraziamento a tutto quanto, tutti quanti coloro i quali hanno partecipato a questa stagione che secondo me è stata straordinaria a prescindere dal fatto che non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Secondo te questa lunga rincorsa nel girone di ritorno, diciamo che voi eravate sotto i 10 punti rispetto alle battistrade? Avete fatto questa lunga rincorsa, poi avete raggiunto soprattutto questa piazza d'onore che era importante perché vi ha permesso di poter giocare in casa questo spareggio con il Ghibellina. Secondo te in questa partita cosa è mancata? Al di là delle assenze che sono state importanti soprattutto in difesa, visto che il Santa Teresa ha, ha in questo campionato ha avuto una delle diciamo, retroguardie più importanti e ha preso meno gol insieme allo Sporting da Orme. Pippo, così è mancato, è chiaro che le assenze, eh, sì, tu mi dici tra le assenze, io dico che invece eh, in una partita importante, in una finale, è chiaro che se te ti, ti mancano te degli elementi importanti fanno la differenza, eh, tu consideri che noi all'inizio stagione abbiamo perso 
eh, in un reparto eh, importantissimo, quello del centrocampo, due persone che rispondono al nome di Paolo Stracuzzi e Nico Rovito. Nel mercato di dicembre non abbiamo potuto correre il rimedio eh, a queste due assenze, abbiamo cercato di eh, riportare eh, sul rettangolo di gioco con Salvatore Franchina, eh, che si è allenato benissimo, eh, che però alla vigilia della partita con Ghibellina ci è venuto a mancare. Se poi tu tieni conto ante, che ci è mancato anche Fulvio Risiglione, e che per noi è stato ante, un, un riferimento lì in mezzo al campo insieme a Max, è chiaro che tu non puoi regalare tutte queste persone tutte nello stesso ante, reparto. Uh, tu ricorderai benissimo la partita di Furci, quando entrai contro il Furci, che è stata una partita dal mio punto di vista uh, bellissima, dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista del, del gioco, dal punto di vista del dinamismo fra le due compagini, e quando noi perdevamo 2-1 ho avuto la possibilità, avendole in, in, in panchina, di mettere in campo prima Franchina al posto di Tilenni, quindi mettendo un centrocampista di posizione offensiva, e poi raggiunto il risultato del 2-2 ho avuto la possibilità di togliere un attaccante e mettere eh, Risiglione in mezzo al campo che ha dato di nuovo equilibrio alla squadra. Ecco, ti ho portato un esempio per farti capire quanto sia importante eh, per un allenatore avere un organico eh, in, eh, adeguato a quella che è la partita che va a fare, perché contro una squadra, una corazzata come il Ghibellina, eh, deve avere, secondo me, eh, le condizioni per poterla affrontare in tal meglio. È chiaro che poi sarà sempre l'episodio a determinare eh, il risultato finale, però eh, i sei mani e calcio non contano, però se penso che l'abbiamo visto tutta la partita, se io avessi avuto, lasciamo stare eh, dico, una persona su tutte dal mio punto di vista, eh, Salvatore Franchina, da poter mettere in campo già all'inizio del secondo tempo, penso che sia per le qualità eh, di Salvatore Franchina, sia anche per eh, la, il tipo di partita anche che si era eh, così come si era mh, esposta in, in quel momento, eh, avremmo avuto secondo me un, 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 posso dire, un, dei risvolti sicuramente positivi, invece purtroppo non ho potuto incidere eh, lì in mezzo al campo dove secondo me la squadra aveva bisogno, e è chiaro che poi siamo andati in difficoltà, considera che poi le, la sostituzione forzata di, di Ivan Biella a destra mi ha costretto a rivedere anche la situazione di, la linea difensiva eh, spostando lì a destra eh, Enea che chiaramente già aveva sofferto minissale eh, già all'inizio durante il primo tempo e quindi siamo andati ulteriormente in, in, in difficoltà quindi alla fine eh, l'assenza eh, eh, secondo me non diciamo le assenze parliamo solo di un'assenza quella di Salvatore Franchina secondo me è stata decisiva visto che io l'ho perso la mattina della partita che ha avuto un'infezione agli occhi e è stato impossibile da giocare da una promozione mancata a una altesa da, da diversi anni. Nino Bugolo avete vinto questo primo spareggio con l'Hobbit di Scordia per 3-2 a, a Tai Black, una partita sofferta però una vittoria importante che in pratica vi lancia verso questa Serie B. E il pubblico è stato decisivo, soprattutto i tifosi del Santa Teresa, in questo incontro. Secondo te perché? Come ha detto l'allenatore della squadra um, dell'Hobbit, che loro giocavano, sia a Scordia però, giocavano fuori casa, perché noi per 5-7 siamo stati il, il fatidico settimo uomo in palestra. Noi con eh, passione, eh, siamo molto passionali con queste ragazze, la, dal primo, eh, la prima partita di campionato, sia in casa che ovviamente il pubblico è molto numeroso, e anche fuori casa siamo sempre quasi sempre un centinaio circa, questa volta eravamo di più. Col cuore loro con la grinta, la tenacia e con la consapevolezza di dover disputare una grandissima partita. E un elogio perché sono stati meravigliosi, abbiamo disputato una grandissima partita. Poi alla fine credo che la fortuna è stata dalla nostra parte. Nino, come è, com è nato questo tifo in questi anni? Cioè, non è una cosa che nasce dal nulla, perché il vostro è un tifo abbastanza organizzato, e in passato mi sembra che c'è stato qualche richiamo anche da parte degli organi della Lega, che era troppo assordante, soprattutto nella palestra, ma cioè, il tifo vero e proprio a Santa Resa come è nato? Perché diciamo, all'improvviso c'è stato que questo tifo che, che sta per essere determinante e speriamo verso questa serie B. Anche ieri siamo stati richiamati dal commissario di campo più volte. E il, il tifo per la pallavola è nato casualmente, grazie a Massimo, mio, mio amico Massimo Ferraro. Una volta mi ha detto, dice perché non vieni in palestra? Io credo che lui mi voleva portare in palestra a farmi il fisico. Io ho detto no, in palestra a me non mi interessa più. No, dice devi venire in palestra a partire pallavola. No, 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 io gli ho detto non mi interessa più la pallavola. E invece sono andato per curiosità. Da là poi ho visto che effettivamente la pallavolo è un bellissimo sport, non c'è il contatto fisico come il calcio. E piano piano ho 
cominciato a trascinare alcuni miei amici, alcune persone, ragazzi e piano piano ci siamo eh, imbarcati in questa avventura, che è un'avventura veramente meravigliosa. Abbiamo preso qualche delusione, eh, circa due anni fa a Villa Bate, quando non ci hanno fatto entrare in palestra, perché si sono spaventati. L'anno scorso a Pedara siamo stati, veramente il presidente del Pedara non si è comportato bene con noi, perché lui ci diceva già dall'inizio quando eravamo qua a Santa Teresa, abbiamo fatto la prima partita, lui ha visto che c'era tantissima gente in palestra e noi abbiamo detto che andavano i genitori, i fidanzati, i, i papà, e lo dicevano, no, la palestra è piccola, non potete venire, no, tu non puoi negare il divieto, l'entrata in palestra delle persone che amano lo sport, perché noi facciamo sport, sappiamo che la, lo sport è un veicolo motore che eh, traine un, un veicolo trainante per la collettività, per tutti quanti i ragazzi, e lo sport è bello perché è sano, e siamo andati in palestra a Pedara con il pullman e ci ha fatto trovare la palestra già piena, tutta piena di persone chiaramente della sua parte, Sono, ci ha fatto trovare anche i carabinieri, e i vigili urbani, noi dal di fuori, perché ci hanno, ci hanno messo fuori, quindi hanno portato due butta fuori. Io ho avuto qualche piccolo diverbio con uno di loro. E noi dal di fuori abbiamo fatto il tifo e abbiamo perso il tie break. Al ritorno il 29 aprile del 2012, quella è una partita che resterà memorabile nelle menti delle persone. Siamo riusciti a portare in palestra circa, non voglio esagerare, ma circa mille persone. Quando lo, lui ha fatto una denuncia al comune di Santa Teresa, io sono impiegato comunale. Ha fatto una denuncia all'ARPA, al, al vigile urbano, ai carabinieri, perché dice facciamo un tifo molto rumoroso. Noi facciamo un tifo per la, nos- per, la nostra squadra, perché, per la nostra squadra, perché è un tifo passionale, perché ci piace, perché noi siamo fatti così, siamo eh, genuini. E lui invece credeva che noi lo facevamo apposta per la loro, contro la loro squadra. Noi non abbiamo mai insultato nessuno, infatti ieri abbiamo battuto le mani alla squadra dell'Hobbit, loro ci hanno ricambiato. E due, due sett- la settimana scorsa abbiamo perso la finale di Coppa Sicilia a Caltanissetta contro il Castelvetrano gli abbiamo battuto le mani perché hanno, hanno vinto sul campo hanno meritato obiettivamente infatti quando noi siamo venuti quando loro sono venuti a Santa Teresa il 29 aprile sono venuti con due guardaspalle e io gli ho detto ma scusa ma c'era bisogno di portarti i, i bodyguard in una partita di pallavolo il risultato della partita è 25-9, 25-8, 25-7 questi risultati Fabiana Cannata, partiamo appunto dai risultati. Eh, qualcuno dice giocare sempre in casa, eh, come diceva appunto Nino Bugolo ora, anche quando si è in, in trasferta. Però ieri questa partita è abbastanza attesa, avete messo il primo set per 25 a 21 mi sembra, e quindi la partita si era messa un po' in salita. Ah, diciamo che effettivamente il primo set è stato... Eh, il, mh, il set in cui abbiamo sofferto di più proprio perché è il set che dà l'approccio alla partita e fin dal primo momento siamo partiti diciamo tre punti sotto di loro già stavamo 7-4 per loro nel primo set e questi tre punti ce li siamo portati diciamo fino alla fine fino a quando poi sono diventate addirittura 6 e stavamo loro stavamo, erano 21 noi praticamente stavamo a 14 e poi niente, alla fine abbiamo fatto una, una piccola rincorsa sul 23-20 e poi alla fine 21 e fine del primo set però poi il secondo set è, è stato pure anche è stato pure tirato, visto tirato sì, punta, punta a punto punta a punto fino a quando poi il mister ha fatto diciamo, un cambio nel secondo set che secondo me è stato cioè, mostra la sua grande abilità nel leggere la partita ha fatto un doppio cambio affinché ci fosse e sempre attacco a tre dopo di ciò la partita ha cambiato volto eh, ha fatto riposare diciamo Alessandra Maccarrone poiché era entrata Rosanna Irato al suo posto e così siamo riusciti a vincere il secondo set il, tor- il terzo set è stato diciamo il, ter- il set in cui siamo stati sempre in vantaggio e infatti diciamo è stato quello dove abbiamo, gio- sì, dove abbiamo giocato meglio perché siamo stati noi a portare dei punti di vantaggio sul- sull'avversario poi il quarto giustamente sai, si pensa che ha vinto il terzo in maniera un po' più semplice, loro si fossero rilassati, invece no, loro essendo una squadra comunque ben attrezzata con giocatrici di, di categorie superiori, eh, sono riusciti a vincere il quarto set e siamo andati un pochettino so, in sofferenza. 
Poi il quinto sicuramente il cuore, il tifo e tutto quello praticamente da cui siamo supportati in questo anno eh, ha fatto sì che noi iniziassimo il set con un 4-0 netto e poi abbiamo cambiato campo perché giustamente si cambia campo nel tie break sul, sull'8-4 per noi e questo vantaggio è stato quello che poi ci ha, ci ha garantito alla fine a 11, sì, esatto, a 15, ci, ha garan- ci ha garantito proprio il vantaggio anche perché c'è da dire che stavamo 14-8 e da 14-8 al 15-11 abbiamo sofferto un po' perché l'ultima palla non, non voleva cadere non riusciva a chiudere diciamo. sì, esatto. infatti c'era un pochettino di, di tensione poi quando c'è stato l'ultimo punto cioè, si è scatenata diciamo, l'ira la gioia dei tifosi ma anche la nostra adesso però dovete riposare mi sembra due settimane sì adesso riposiamo questa settimana perché ci sarà gara 2 in cui si scontreranno lo Scordia e il Castelvedrano mentre poi noi giocheremo il 25 maggio eh, qui in casa che è sabato contro il Castelvedrano dovrebbe essere quello della rinuncia il Castelvedrano sì. si è appropriato della Coppa sì, si è appropriato della Coppa, diciamo che noi quando siamo andati a giocare lì a Castelvedrano, innanzitutto è a Camponeutro, e il Camponeutro sappiamo che comunque diciamo, non, è, non garantisce delle certezze a nessuna delle due squadre, e noi ci siamo trovate, non ci siamo trovate benissimo in quella palestra, anche perché era abbast- ancora era abbastanza giorno, era, abbiamo giocato che erano le 5 e mezza, mi sembra e ancora il sole era alto, diciamo, delle, delle condizioni che non sono state favorevoli a noi, ma soprattutto noi non, non, er- non eravamo diciamo, convinte in quello che era l'obiettivo, perché sapevamo che la Coppa Sicilia l'anno scorso l'abbiamo vinta, però avevamo il rammarico di aver perso la finale per la promozione, invece quest'anno forse abbiamo preferito lasciare la Coppa Sicilia e pensare invece in grande per la promozione in Serie B. Bene, ritorniamo al calcio, Enzo Filormo, eh, ancora i campionati non sono terminati ne- nemmeno quelli alti eh, c'è stato questo abbattuto del resto del Real Jar una squadra che tu conosci abbastanza bene per averla affrontata nei-, nei vari tornei di prima categoria e anche di, di promozione te l'aspettavo questa del Black del Real Jar proprio nel momento cruciale per poter accedere al campionato d'eccellenza il Jar l'abbiamo incontrato noi l'anno scorso si erano organizzati per fare benissimo già l'anno scorso quest'anno, infatti hanno fatto un campionato a vertice, eh, si sono piazzati entro al secondo posto, alle spalle entro del San Sebastiano, eh, che ha vinto secondo me immediatamente, a meno di quello che dicono te, le, gli allenatori tecnici che hanno oh, disputato il campionato di promozione, è chiaro che anche loro, come noi, si sono piazzati al secondo posto e nella finale non sono riusciti a spuntarla, è chiaro che quando perdi la finale il rammarico è enorme, eh, però anche lì secondo me loro hanno una struttura che li renderà protagonisti secondo me anche il prossimo anno eh, anche se eh, ci potrebbero essere dei, dei risvolti a livello di pescaggio ma eh, da quello che si sa eh, l'eccellenza dovrebbe essere chiusa la, chiusa le possibilità di ripescaggio però già è una piazza importante quindi di conseguenza non mancherà sicuramente al Presidente Martino trovare eh, le risorse per fare un altro campionato da protagonista qualora non ci potesse essere la possibilità di fare il, di nuovo il, il salto quest'anno eh, è chiaro anche che eh, la San Pio io non la conosco non so che, che struttura abbia eh, rispetto al Giar però Giare secondo me merita di, di stare quantomeno in, non dico in, in promozione, ma quantomeno in Serie D, perché è una piazza sicuramente importante. San Pio X diciamo che punta molto sui giovani, in pratica da San Pio X escono molti giovani che vanno anche in categorie superiori, anche nei campionati professionistici, quindi è una piazza importante sotto il profilo de, dei giovani, quindi forse il, il Re Giare ha cozzato contro una formazione abbastanza tosta sotto questo profilo, cioè una squadra abbastanza giovane. Sicuramente, sicuramente. Ha pagato hanno... questo scopo. Sicuramente, ma sai, una finale è aperta a tante situazioni, l'episodio potrà essere, sarà stato sicuramente determinante, perché quando arrivi in finale vuol dire che hai le qualità per arrivare fino in fondo, non è che ci arrivi perché eh, becchi il, il pizzico di fortuna che può succedere, quando tu arrivi così in fondo ad una manifestazione è perché chiaramente hai, hai qualità, hai organizzazione, hai struttura, hai tutto, e poi eh, la differenza come spesso accade nel calcio eh, rispetto magari alla pallavolo dove è uno sport eh, dove l'imponderabile è, è, viene messo meno in evidenza eh, perché nella pallavolo tu puoi perdere un set e hai la possibilità di replicare nel calcio tu prendi un gol e poi magari hai difficoltà a rimontare eh, quindi mi dispiace sicuramente per gli amici del Giar mi auguro che si possano rifare l'anno prossimo
Bene, ti ho fatto addolcire un po' la bocca per parlare dei campionati superiori perché la Riviera Ionica ha aspettato da tempo di avere una squadra quantomeno in eccellenza o in Serie D. Secondo te ci sono i presupposti, visto e considerato che noi della Gazzetta Ionica e soprattutto il vice direttore Gianni Arpi da tempo parliamo di una fusione di alcune squadre, di tutte le squadre, quantomeno fra Capo Sant'Alessio e Capo Ali per poter avere cioè, l'onore di, di avere una squadra diciamo, a certi livelli come sta succedendo per la pallavolo. Io me lo auguro, me lo auguro Pippo, anche che il contesto storico, il momento storico in cui viviamo, la crisi economica che è evidente chiaramente porta un po' tutti a riflettere su quello che sono l'attività calcistica della nostra Riviera Ionica. Uh, noi abbiamo iniziato l'attività l'anno scorso, ricorderete benissimo, uh, abbiamo unito ante due anime, quella di Santa Teresa e quella di Rocco Lomera, uh, quest'anno abbiamo ante ampliato ulteriormente la struttura, uh, facendo, uh, gettando le basi uh, per poter uh, programmare ante un futuro ante in, importante. Uh, non a caso ante abbiamo fatto il gemellaggio con la Juventus e, e questo fine mese faremo ante la cerimonia di chiusura del primo anno ante con la Juve, siamo stati a Torino a partecipare all'Academy Cup dove hanno partecipato 18 ragazzi nostri degli esordienti, hanno fatto benissimo, eh, quindi abbiamo iniziato un percorso già eh, dalle basi, per noi la scuola calcio non è business, ma bensì è formazione. Con il settore giovanile, quest'anno abbiamo fatto il quarto posto con i giovanissimi regionali, arrivando dietro a delle corazzate come il Messina, come il Taormini e come la Cereale, con gli allievi abbiamo vinto il campionato, quindi un anno faremo anche lì gli allievi e la categoria regionale, e con gli Uniores abbiamo vinto la Coppa Disciplina, a testimonianza del fatto che la nostra è una società sana, una società che punta non soltanto alla formazione dei giovani, ma anche a dare dei principi sani affinché questi ragazzi possano cre crescere eh, sia dal punto di vista eh, morale e educativo, sia dal punto di vista eh, calcistico. Da qui eh, l'apertura totale, nei confronti di tutti coloro i quali vogliono partecipare a un, a un progetto importante, eh, che magari può partire dal settore giovanile, eh, visto che noi anno faremo anche questi due campionati regionali, quindi eh, eh, far confluire tutti i ragazzi giovani della nostra Riviera Ionica in un'unica squadra per poter competere con tutto Corazzale che si chiamano Messina, che si chiamano Cereale, che si chiamano Mirazzo e così via. E poi vedere se ci sono anche mh, le basi per poter fare una squadra forte eh, che possa puntare a fare, secondo me, inizialmente almeno uno o due anni di promozione. Eh, quindi consolidare il posizionamento del campionato di Pozzone che secondo me già il prossimo anno vedrà in asti di partenza delle corazzate che considera che in realtà hanno già i 20 km ci saranno altre 5 squadre eh, Villafranca, Ibellina, Riviera dello Stretto, Pistolina e Sport Insieme e la sesta è il, lo Sporting da Ormina poi c'è il Fiume Freddo quindi già vedi che eh, eh, nel giro di 30 km ci sono delle squadre sicuramente eh, importanti quindi competere con queste squadre eh, con eh, la precarietà economica della nostra zona non sarà sicuramente, eh, sicuramente semplice invece secondo me unendo le forze si può eh, cercare di intanto intensificare l'attività del settore giovanile e poi fare una prima squadra che sia una prima squadra della Riviera Ionica, come dici benissimo tu, eh, coinvolgere le persone senza eh, creare eh, delle, eh, delle invidie, senza creare gelosie, abbattere invece secondo me quelle che sono eh, queste eh, rivalità eh, fra paesi e fare anche un'unica un, un squadra. Questo è stato il nostro primo obiettivo quando abbiamo iniziato il percorso l'anno scorso. Mi auguro che eh, sin da quest'anno ci si possa sedere eh, attorno a un tavolo e vedere se, di creare i presupposti per poter, eh, per poter far bene. Eh, oggi noi possiamo dire a Santa Teresa che abbiamo una struttura, lo, lo dicono i numeri, quello che ho detto prima, eh, ma nonostante questo noi siamo aperti nei confronti di chiunque voglia intervenire dentro ante questo progetto per poter eh, potenziarlo e fare sicuramente un, ed essere un riferimento per la Riva Ionica. In concreto qualche approccio già c'è stato con qualche squadra per poter andare a, a questa unificazione di diverse società? No, ancora è prematuro, chiaramente i campionati sono finiti... Anche perché qualche da, società da, ha da, dato tantissimo. la disponibilità di poi il Fulci. Ma sì, ma se ne è parlato, sì, sicuramente gli amici del Fulci sono una realtà importante, sono delle persone intanto serie, il presidente Danilo Arena, i suoi collaboratori, cito uno per tutti, Alberto Di Nuzzo, sono persone intanto serie, affidabili, appassionati, quindi sicuramente persone con cui sicuramente si può parlare, ma lo stesso... 
Orlando Leo che quest'anno non ha avuto la delusione tra Nizza è una persona che nel calcio da tantissimo, tantissimo tempo eh, si può andare a parlare anche con, eh, con eh, quelli che sono gli amici di Sant'Alessio eh, dal presidentissimo Costa a Mangiò ci si può sedere intorno a un tavolo e vedere un attimino di trovare quelle sue chiavi di lettura io ho un'idea che è quella di fare una squadra forte riferimento che sia eh, promozione eccellenza già un pochettino secondo me più complicato perché eh, andresti a fare un campionato regionale eh, dove eh, già i costi istituzionali sarebbero medio alti eh, quindi secondo me bisognerebbe fare un passo alla volta fare una promozione che già come ho detto prima andresti ad affrontare entre squadre eh, a distanza di 20 km 30 km eh, qua in zona con cui ti potresti confrontare potenziare il settore giovanile e quindi fare una squadra importante e dare la possibilità anche alle squadre eh, della Riva Ionica, ai vari comuni della Riva Ionica, quali sono Nizza, quali Roccolomera, Furci, Sant'Alessio stesso, di mantenere eventualmente una propria squadra nella categoria eh, seconda, terza, quello che è, per dare sfogo chiaramente ai ragazzi che non possono chiaramente giocare in promozione, perché non è che tutti possono andare a giocare in, in una squadra importante, ma eh, dare la possibilità a questi ragazzi di continuare a giocare lì, avendo però una, una squadra eh, base eh, da cui poter attingere anche ragazzi per fare il settore giovanile, cioè creare quelle sinergie secondo me importanti per poter far crescere il, eh, il calcio della nostra riviera. La resta della Gazzetta Ionica ovviamente è sempre a disposizione, visto che, che ha portato avanti questo tema e eh, più di una volta si è dibattuto eh, in questa trasmissione, ma anche con altri interventi e certamente questo è il periodo migliore per poter attuare questo progetto perché siamo in una fase di stasi, però fra un mese si riparla di nuovo di campionato, visto e considerato che ci sarà la compravendita dei giocatori, il passaggio da una società all'altra e quindi si devono progettare e preparare le cose. Non c'è diciamo, periodo migliore per poter raggiungere questo obiettivo. Grazie per l'invito, sicuramente eh, io mi attiverò eh, per poter cercare di fare una tavola rotonda Uh, dove andremo a discutere tranquillamente, senza che ci siano le prime donne, senza voler uh, fantasticare, senza voler uh, fare chissà che cosa fare è un progetto serio uh, lineare, trasparente uh, con tutti poi si, si potrà decidere una nuova denominazione si potrà decidere un nuovo uh, il campo dove giocare, giocare a Furcia, a Roccolomera a Santa Teresa uh, non ci sono problemi a questo aspetto, noi dobbiamo secondo me superare quello che negli anni passati è stata quella rivalità sana sicuramente, però una, una rivalità che molto spesso era collegata all'invidia cioè eh, quando una, 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 squadra, una squadra vinceva è chiaro che l'altro era invidioso perché quello è riuscito a raggiungere l'obiettivo quando invece tu non, non c'eri riuscito invece noi dobbiamo superare queste, eh, queste, queste impasse per poter crescere tutti quanti insieme perché se non superiamo questa fase è chiaro che restiamo che ognuno rimane nel proprio orticello si fa la squadra di terza, di seconda e di prima, però non riusciremo mai a competere con delle vere e proprie grazzate quale può essere Giare, quale può essere Randazzo, può essere Vita Franca, può essere eh, beh, squadra di Barcellona e, e così via. Quindi io mi auguro che, eh, siano giunti, che sia giunto il momento, eh, che il momento secondo me è maturo per potersi aprire a eh, questo discorso, cominciare secondo me dal settore giovanile per poi portarlo alla, alla prima squadra. Io come a nome del Santa Teresa Calcio so, eh, siamo disponibili a, ad aprire qualsiasi tipo di, di discussione. Ovviamente aspettiamo le altre società che si erano dette anche disponibili, speriamo che mh, si concretizzi che una volta eh, per tutto questo problema di avere una società importante nella nostra Riviera Ionica che significa anche immagine a livello certo, turistico, certo, sicuramente. come stiamo vedendo questo sta succedendo per la certo. da un progetto in Italia, in Apuro, un progetto un progetto già è stato avanzato appunto come quello dell'FOL Santa Teresa. I, I tifosi come preparano questa partita con il Castelvetrano? Che pre... Sì, fai il... Io volevo, volevo dire solo una cosa. Io innanzitutto eh, devo dire che il mio amico Enzo Peloro, il quale io portavo quando ero lì piccolino alle partite del Santa Teresa Calcio, e questa, nostra, questa era una nostra idea nel 1980 di fare una squadra della Riviera Ionica, non ci siamo riusciti. Mi auguro con tutto il cuore, e glielo dico dal profondo al cuore perché lui lo sa che mi piace perché sono una persona onesta, quale uomo di sport e che mi piace lo sport, di poterci dire che loro possono riuscire a fare una squadra che possa comprendere Capo Ali, Capo Sant'Alessio, sarebbe bello veramente. E vedere tanta gente che va allo stadio, al campo, come per esempio la finale che loro hanno giocato in casa contro il Ghibellina, che c'era tantissima gente. Una volta, quando c'era il Santa Teresa Calcio, lui si ricorderà l'Interionica, a Santa Teresa la gente era quella che veniva al campo perché c'era solo questa squadra 
sarebbe bello veramente, è una cosa proprio bellissima e io gli auguro con tutto il cuore che loro possono riuscire a fare una bella squadra che sicuramente possono cal 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 calpestare lì di migliore anche l'eccellenza perché possiamo mantenere una squadra sicuramente di categoria superiore io gli auguro con tutto il cuore visto il lavoro che si sta facendo nei settori giovanili quindi prima o sì, poi è vero, è vero. se sono fiori, fioriranno mi auguro, di sì, mi auguro di sì Parliamo Andiamo invece della, di questa partita con il Castel Vetrano, i tifosi come stanno preparando questa intanto, sfida importante. Intanto ti posso dire che ancora noi siamo con la mente rivolta a Scordia, perché ancora stiamo sognando che abbiamo vinto una partita. Ma state gustando anche. Stiamo gustando, esatto, importante. sognando e gustando sia sì, una bella vittoria. Chiaramente mi auguro che la palestra sia eh, quel fortino inespugnabile che si è verificato fino adesso che la gente viene alla, in palestra e che soprattutto tifa per noi. Noi mh, siamo di Santa Teresa e tifiamo per Santa Teresa. Come va a finire la partita si saprà il 25 sera. Mi auguro eh, che va a finire in quel modo come noi desideriamo. Quello che prepariamo eh, chiaramente non ve lo possiamo dire, perché non sarà... sarà possiamo sarà, anticipare? No, 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 assolutamente. <ride> perché sarà qualcosa di straordinario di straordinario mm. veramente qualche cosa però ce la puoi anticipare no, non posso <ride> oh, ti, sì, ti vedo assoluto semplicemente che eh, vi posso annunciare che la coreografia che vedrete sabato 25 la potete vedere soltanto su Rai Sport 1 Rai Sport 2 dove gioca il Piacenza e con il Liano ah, e la, la Gazzetta Ionica si è prenotata con il nostro regista Pippo Arpi quindi riprenderà tutto con tutto il cuore noi Questa siamo, partita, noi siamo come contenti come in precedenza sì, ovviamente non è la prima volta che lo fa noi siamo e teniamo e custodiamo rigorosamente questa cassetta questo cd perché poi la vorremmo conservare negli annali c'è la verve della telecronica del collega Massimo <ride> Massimo. Già, Massimo, Massimo, ci già Massimo io quando sono andato a prendere Fabiana le ha sentito, mi ha chiamato perché già lui è in preparativo per che lui vede oltre e anche io sono in preparazione io già da domani sono rivolto alla mente al 25 ho una mia eh, priorità per fare delle cose che poi voi saprete chiaramente perché in giro si sanno Fabiana Cannata il mio futuro è in preparativo noi dobbiamo guardare all'aspetto tecnico, tu hai incontrato già questo Castelvetrano, avete perso, però non è detto perché avete perso che questo Castelvetrano è forte veramente, ha dei punti diciamo importanti ma ha anche i suoi punti tecnici, ci sono dei punti tecnici. Allora diciamo che il Castelvetrano come del resto anche lo Scordia è una squadra che merita appunto la finale big, hanno anche loro degli elementi abbastanza eh, forti, hanno delle giocatrici anche loro che hanno militato in categorie superiori, eh, però chiaramente come siamo riusciti a battere il, lo Scordia, riusciremo, possiamo riuscire a, a battere il Castelvetrano semplicemente eh, avendo la quinta adatta e battendo soprattutto bene eh, e avendo giustamente la, quello che è importante è l'atteggiamento, perché secondo, secondo me quello che abbiamo sbagliato a Caltanissetta contro il Castelvetrano non è stata una questione tecnica o tattica ma è stato l'atteggiamento che si è avuto quando si è sceso in, si è sceso in campo quindi come punti deboli il punto debole del Castelvetrano in quel momento sarà il fatto che gioca fuori casa cioè che gioca in casa nostra e noi fra le nostre cioè fra noi che siamo giusto le giocatrici e abbiamo il supporto del pubblico quelle che sono poi le nostre caratteristiche tecniche e tattiche credo che si possa benissimo battere il Castelvetrano. Noi ci crediamo, ci speriamo e vediamo come va a finire, anche perché ancora sì, abbiamo, diciamo, stiamo gustando la vittoria di ieri, ma nonostante questo non si è, eh, non si è arrivati alla, alla Serie B. Dobbiamo ancora vincere quest'ultima partita e poi si vedrà. Voi che siete all'interno del rettangolo di gioco, questo pubblico come lo sentite a disparo? Ah. Al di là della coreografia che dice di Robur, allora, si guarda, sente veramente questa, questa forza, questa forza tra i questa domanda cioè, di forza. mi trovi molto emozionata perché guarda, avere loro mh, in sottofondo, alle sbagliare. spalle, è, una, è una, una garanzia unica, innanzitutto perché li vedi che sono sempre che saltellano, che, che suonano trombette, che, che battono tamburi, 
è, è qualcosa di indescrivibile, sono, hanno iniziato, io dell'anno scorso ho notato il loro affetto e non hanno mai smesso di, di trasmetterlo e credo che loro cioè, facciano di tutto per farsi sentire, perché anche quando la federazione li richiama eh, per i frastuoni o per diciamo, le trombette che si usano, eh, loro cominciano anche a cantare e quando cominciano a cantare cantano, ballano, saltellano, eh, c'è un vero spettacolo e chiaramente sono eh, il, settimo, il settimo uomo, comunque la settima donna in questo caso nel campo, il, il quale contribuisce giustamente alle nostre vittorie, soprattutto in casa, finora eh, che io mi ricordi da due anni a questa parte, da quando loro hanno in, da tre anni a questa parte, mi corregge Nino, eh, le partite in casa non, non sono mai state diciamo, perse, anche perché mh, al di là del, del loro approccio a livello di, di tifo, la palestra di Santa Teresa è una palestra diciamo, difficile da, eh, da ambientarsi, perché ha delle luci diciamo, eh, con delle inclinazioni particolari e quindi è anche diciamo, scomodo per chi viene a giocare lì. A maggior ragione Castelvedrano che verrà diciamo, da Castelvedrano sarà, sarà un viaggetto abbastanza Pensavo lungo. Visto la viabilità che abbiamo in Sicilia poi. Sì, infatti anche delle strade. E poi mi sembra che Castelvedrano manchi qualche atleta importante. Eh, questo non, su questo non sono ben informata. Io diciamo che le altre squadre non le guardo, mi interesso solo di quello che riguarda le feolle. Bene, siamo alla conclusione. Enzo Filormo. Eh, non, siamo, non abbiamo raggiunto diciamo, quello che è successo tre anni fa con la promozione allora dello sport insieme con te allenatore e abbiamo fatto l'unplay nel senso in tutti i campionati abbiamo fatto una promozione per ogni campionato per quanto riguarda le squadre della Riviera Ionica però quest'anno non ci possiamo lamentare diciamo che ci sono state diverse promozioni qualcuna è mancata come quella della Santa Teresa altri dovrebbero venire dopo quella dell'Antillese questa antillese che ritorna in seconda categoria, che ha un vivai importante, tanti giovani. Sì, tanto con l'occasione per fare i complimenti a tutti quanti gli amici di Antillo, dal da Presidente eh, Guglielmo Mastoglieni, al Mister Carmelo eh, Di Belle e tutti i ragazzi del, eh, dell'Antillese. Eh, complimenti a loro perché vincere non è mai facile, loro hanno fatto una stagione straordinaria, eh, in testa dalla prima giornata del campionato, quindi eh, merita a loro di aver raggiunto la, la promozione in seconda categoria con due eh, giornate d'anticipo. Eh, poi c'è stata anche la mh, promozione dello Sporting da Ormina che abbiamo vissuto in, in, diciamo in prima persona visto anche che eh, hanno allestito una corazzata eh, che ha fatto benissimo nel campionato eh, di prima categoria e poi c'è stata anche la vittoria del campionato di seconda categoria dello Sporting Giardini che chiaramente eh, secondo me il prossimo anno farà un'ottima squadra anche in prima categoria perché Giardini è una piazza importante con delle ottime tradizioni eh, calcistici quindi, quindi sicuramente eh, nella nostra riviera come, eh, come si può notare anche dai risultati ci sono delle risorse eh, tecniche e umane sicuramente importanti e quindi alla fine eh, ottenere dei risultati eh, non è mai facile però eh, l'assiduità la, 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 Uh, la passione e la competenza alla lunga sicuramente pagano Graniti, Savoca, Antillo Valdagro, chi, chi vede bene per quanto riguarda questi spareggi playoff anche se la nuova indipendenza si può inserire in questi spareggi playoff come forse la gente Santa Teresa ma guarda, io del campione di terza ho visto soltanto la partita di ieri al Comunale di Rina fra il Savoca e l'Antillese, eh, poi ho incontrato in amichevole l'Antillo Valdagro ed è una, un, sicuramente una, una buona squadra, eh, il Giuditore Santa Teresa sono, è cresciuta moltissimo rispetto all'anno scorso, è il suo secondo anno di terza teoria, sta facendo sicuramente benissimo. Gli amici dell'Indipendente a Fulci con l'amico Roberto Pestia hanno una squadra secondo me eh, buona, magari non, non sarà completa come, come può essere il, il Graniti, probabilmente, eh, magari gli manca qualcosa forse avanti, dove l'amico Ciccio eh, Francesco Basile, eh, ancora eh, nonostante i 40 anni, eh, riesce ad essere, ad essere decisivo. Eh, quindi secondo me è aperta a qualsiasi risultato, anche perché arrivata a questo momento della stagione, giocando tra le 16.30 di, eh, di pomeriggio, dopo una stagione... Mh, intensa, massacrante, ci saranno sicuramente i risultati e può, può venire qualsiasi tipo di risultato, è chiaro che anche lì il fattore campo può essere importante
importante, però dobbiamo secondo me, aspettare queste ultime due partite, perché se non ricordo male ci sono gli scontri diretti, Graniti, Savoca, eh, Antilles, Antillese, Antillese, eh, Antillese, eh, che l'Antillese che gioca contro il, il Graniti, e quindi dobbiamo ancora aspettare per vedere questa griglia di playoff. Io mi auguro eh, chiaramente rispetto a Graniti, che magari dove, eh, conosco soltanto l'allenatore e con l'occasione per salutarlo, eh, che, mh, con cui ho fatto il corso allenatore nel lontano 2000 a Zafferana, eh, mi auguro che poi alla fine eh, possa spuntare la squadra sicuramente che, che ha migliato di più in questo campionato e io non, non avendo vissuto in prima persona non so chi di questi sicuramente eh, meriterà purtroppo ci sarà chi andrà in, in seconda e chi dovrà restare in, in terza categoria eh, che io forse l'augurio che possa essere eh, sicuramente possono essere delle partite all'insegna del, dello sport all'insegna del, del fair play all'insegna del, eh, del fare del calcio sano e poi che vinca sicuramente il migliore Nino Bugolo, dobbiamo fare un annuncio, il 25 c'è questa partita allora con il Castel Vetrano. Ieri vogliamo fare la storia il 25 aprile, ci sono delle ragazze meravigliose. Il 25, maggio. 25 maggio, scusi. E sono delle ragazze guidate da una persona eccezionale, stupenda, che vogliono fare la storia. Noi ieri abbiamo scritto una pagina e vogliamo fare il resto. Noi ce la mettiamo tutta, da questi microfoni voglio fare l'annuncio per tutti coloro che vogliono venire sabato 25 maggio alle ore 18 in palestra, per darci un aiuto, un contributo per gridare tutti a gran voce Forza F. Noi non volevamo mai. Ma la palestra è capiente, visto che sta annuncio che hai fatto tu, non lo so se, se <ride> ci sono tutti in mi auguro, mi auguro che ci sia un bel colpo d'occhio. Io avevo detto alle ragazze durante gli allenamenti, perché loro sanno che io sono sempre con loro, come tutti, del resto gli altri, gli altri dirigenti anche i tifosi avevo fatto una promessa che con il derby con il suo Michele Aurelio Doianni eh, al quale faccio i miei migliori auguri perché si possono salvare e, che volevo che li facevo giocare di fronte alla palestra piena ebbene ci siamo riusciti allora mi impegno, mi impegno eh, perché credo di riuscirci a portare più gente che sia possibile vorrei, desidero e eh, vorrei che la palestra fosse piena, piena, piena che la gente deve spingere per poter vedere un'azione di gioco, me lo auguro con tutto il cuore. Ha, ha detto tutto Nino Bugolo, noi non possiamo ribadire di portare a più persone possibili appunto a questa partita, più tifo c'è, più si va verso la Serie B. E Fabiana Cannava, mentre la squadra sale, cioè visto questa Serie B, però si è assottiglia la pattuglia delle giovanrici locali, cosa è successo? Vabbè, <coughs> diciamo che... Si assottiglia nel senso che siamo, siamo pochissime quelle della zona, è vero. Però ci sono delle ragazze che vengono da Messina, chi viene da Milazzo, chi viene da Barcellona. Però questo non significa niente, che il fatto che si assottigli la, la presenza di ragazze di Santa Teresa o comunque della zona non è dovuta diciamo, a, alla mancanza del settore giovanile, perché noi in quanto F abbiamo anche i nostri settori giovanili, soltanto che per... Diciamo, per Poter disputare dei campionati di categoria come quello di Serie C c'è bisogno di, di atlete che abbiano la loro esperienza nel settore, nella categoria. Quindi si è andato quest'anno, avendo un obiettivo la società, sia a rinforzare il settore tecnico, ma anche a rinforzare giustamente quello che era la rosa dei, delle 12-13 giocatrici. E quindi in zona eh, purtroppo diciamo che le vecchie leve ormai non, non sono più disponibili e si va a cercarle fuori zona. Però questo non significa che loro si, non si sentano di qui, ma anzi loro per Santa Teresa si spendono e, vendo, e vengono ogni giorno da Messina, e facendo veramente avanti e indietro, lasciando impegni e lavoro senza, senza, nessuna, eh, senza pensarci su. Quindi anche loro diciamo, potrebbero ottenere con questa possibile promozione una, come dice, una, cittadina, una cittadinanza onoraria, perché comunque passano più tempo qui che nel loro paese di residenza. Diciamo. Anch'io anch non sono di, di Santa Sala. Teresa, sono di Tauga. Quindi... Secondo, secondo te questa amalgama, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista diciamo, di, di gruppo, c'è stata... Sì, diciamo, allora, si è consolidata? Eh, si è consolidato eh, a tutti gli effetti. Diciamo che la, la prima forza di questa squadra non è... E, diciamo, il singolo individuo che emerge sulla, sulla compagine, bensì è proprio il gruppo che si è creato all'interno dello spogliatore, siamo un gruppo coeso, siamo un gruppo dove 
ognuna di noi cerca di dare il proprio apporto all'altra nel momento del bisogno. Diciamo che a creare ciò è stato bravo anche il nostro mister Andrea Caristi, il quale eh, diciamo che oltre ad essere un tecnico è anche stato abbastanza ehm, bravo nelle tecniche psicologiche all'interno dello spogliatoio, perché sappiamo che un, e mi può dire benissimo anche Enzo che un mister prima di essere un tecnico deve essere un buon psicologo a livello umano perché nello spogliatoio è difficile interagire e anche integrare le diverse personalità delle si persone vince, si vince se perde con lo spogliatoio sì, è così, e noi abbiamo questa grandissima fortuna che ci troviamo bene, siamo un gruppo affiatato e questo è anche e grazie ai tifosi, eh, diciamo, i tifosi fanno anche dell'oro per far sì che questo gruppo sia sempre più coeso. Ogni martedì, ogni mercoledì arriva il dolce, quindi dopo l'allenamento si mangia il dolce, si mangia la focaccia, e si, proprio per, si sta tutti insieme proprio per creare quello che è l'ambiente che poi in sostanza non lo chiamiamo più un gruppo. Noi IF siamo una famiglia che va dai tifosi alle giocatrici, al settore tecnico e al settore di, di, dei dirigenti. Bene, eh, come dicevamo, giorno 25 c'è questo spareggio finale per quanto riguarda la, la squadra dell'F Vol Santa Teresa di Pallapolo che ci dovrebbe portare in Serie B. Il nostro augurio è che il primo augurio è quello che la palestra di Buro, come sogna Niro Buro, sia piena all'inverosimile. Anzi, molti tifosi devono rimanere fuori dalla palestra e tifare dal di fuori, in modo tale che si senta abbastanza più forte questo dal di fuori, essendo a livello proprio... E magari aspettarci nel momento in cui finirà la partita per eh, applaudire noi e tutti coloro che hanno eh, speso il loro tempo in questo progetto, diciamo, importantissimo per noi, ma anche per, la, per Santa Teresa stessa. Beh, noi siamo arrivati alla conclusione di Silver Sport, la conclusione stagionale di questa trasmissione. Abbiamo cercato di saperla di più su tutte le squadre della nostra Riviera Ionica. Eh, il motivo appunto della trasmissione era proprio questo. Abbiamo parlato di temi importanti come quella del defibrillatore portato avanti soprattutto dal vice direttore Gianni Arpi. Abbiamo fatto tante battaglie, qualche cosa siamo riusciti ad ottenere, ma soprattutto non per noi, ma per le società, per i, i giocatori, soprattutto per quanto riguarda il defibrillatore. Eh, altre battaglie abbiamo fatto, ma ancora non si è sortito gli effetti sperati, è quella di eh, avere degli impianti sportivi all'altezza dei terreni di gioco che ci sono nel nord Italia, noi non abbiamo niente da invidiare a quelli del nord Italia, eh, aspettiamo dei terreni di gioco in erba sintetica ormai da tanti anni e aspettiamo soprattutto degli spogliatoi decenti, e quindi soprattutto quella di avere una squadra forte che si chiama Comprensorio Ionico, Riviera Ionica, poi si scelga il nome, quello che, che si deve dare a questa squadra e che possa essere l'emblema di tutta la Riviera dal punto di vista calcistico, visto e considerato che già nella pallavolo ce l'abbiamo questo emblema da, da portare avanti. Un grazie dicevo appunto al vice direttore Gianni Arpi, a, a Pippo Arpi che è stato con me in tutte queste eh, trasmissioni e quindi è stata l'anima di questa trasmissione anche lui visto e considerato che organizza appunto la trasmissione dal punto di vista tecnico che è difficile poterla organizzare più delle volte perché non abbiamo strumenti come Sky ovviamente abbiamo strumenti che eh, a volte non sono adeguati a quelli che possiamo fare e per poter fare una trasmissione un grazie va alla testata e in primis al direttore Pino Prestia che ci consente di portare avanti questa trasmissione e di parlare soprattutto di sport nella nostra Riviera Ionica, lo facciamo da tanti anni e quindi attraverso la Gazzetta Ionica riusciamo a, a parlare di sport a 360 gradi. E per quanto riguarda invece gli altri argomenti, Silve Sport finisce qui, però non finiscono le, le trasmissioni sportive, perché di sport nelle gazzette Ioni che si parla ogni giorno e poi sperando sempre in questa promozione sia di altre squadre della nostra Riviera Ionica, sia ovviamente dell'F Hall, e faremo degli special per quanto riguarda appunto sia la pallavolo sia il calcio. I campionati sono quasi al termine, noi come dicevamo siamo alla fine di queste trasmissioni. Un grazie a tutti voi che ci seguite costantemente da casa, ovviamente. E la, il nostro auspicio è quello che il prossimo anno ci, ci potremmo migliorare anche noi cioè nel portare avanti 
notizie di sport più importanti anche dal punto di vista video, cioè dare le immagini che sono una cosa importante, cioè sono quello che ognuno di noi può, si, può fare un giudizio su quello che è stata la competizione sportiva vera e propria. Una buonasera a Enzo Filormo che eh, ci è venuto a trovare ancora una volta qui in questa trasmissione e ovviamente il mio auspicio è sempre quello di poter raggiungere tu che sei un po' il coordinatore, non soltanto l'allenatore, per poter arrivare a questa famosa squadra unica nella nostra Riviera. Grazie ancora per l'invito, è stato un piacere eh, essere qui con voi e a condividere momenti importanti come quello di parlare di sport. E mi unisco a voi, a quest'unica unico, voce, la Forza F Volle, eh, un grosso in bocca al lupo a tutto l'ambiente, mi vengono i brividi, eh, perché eh, molti non lo sanno, ma eh, io sono stato uno dei capi ultra eh, quando la Ionica eh, degli, anni, degli anni 80 e anni 90 eh, è arrivata in tendenza di B. E quindi già eh, mi viene la pelle d'oca, sia come sportivo, eh, quindi come ha detto i lavori, eh, quando si, si avvicina a una di questo tipo, eh, ad una finale, è chiaro che la trinatina comincia a, a, a salire e quindi faccio veramente un grosso in bocca al lupo a tutto quanto l'ambiente perché se lo merita, perché tanti anni te che lavora eh, con mille difficoltà per portare ente, questa squadra ente, in Serie B eh, come dicevo prima, eh, alla lunga eh, i sacrifici, la passione, eh, l'organizzazione eh, sicuramente eh, devono essere necessariamente ripagati quindi mi auguro che possiamo tutti quanti festeggiare insieme eh, sabato al Pallabugolo facendo i debiti scongiuri perché mai dire del gatto se non prima c'era nel sacco e quindi forza F volle e forza e complimenti a tutti quanti voi per questa splendida trasmissione che ancora una volta eh, per non so se la terza o il quarto anno eh, di seguito ha dato eh, vetrina a tutti i campionati e questo sicuramente grazie a voi e eh, alla vostra disponibilità, alla vostra professionalità, alla vostra competenza. Grazie ancora e arrivederci alla prossima. Una buonasera anche a Nino Bugolo, eh, ovviamente impegnato in queste due settimane abbastanza intense con la sua squadra. Io vi ringrazio, ti volevo svelare solo un segreto. Alla ripresa degli allenamenti le ragazze troveranno negli, nello spogliatoio una lettera che io amo fare ogni volta di un'impresa e loro la troveranno nello spogliatoio. Ti ho detto già qualcosa. No, io... no, no, non abbiamo lasciato tutto il tempo finito, ma che cosa l'hai detto? Vai. Io vi ringrazio per la eh, possibilità che mi avete dato di questa eh, trasmissione per poter esporre il mio, il mio desiderio. Io ringrazio il mio amico Enzo Filò perché lui è un uomo di sport, perciò grazie di cuore e spero che qualche altra volta mi possiate invitare. Io sono presente con voi. Grazie ancora. Noi siamo parte. sempre disponibili grazie. per gli grazie. eventi sportivi grazie. in cui di una certa grazie. rilevanza anche. Grazie per Una buonasera anche a Fabiana Cannata. Eh, gra grazie a voi per avermi invitato anche questa volta qui. Come ho detto prima, io ormai sono di casa, vengo spesso. Spero di poter ritornare nella prossima eventuale puntata che parlerà della, della promozione in Serie B. Ringrazio tutti coloro che verranno in anticipo, che verranno in palestra per eh, sostenerci e speriamo di garantire loro una, una bellissima giornata di sport e soprattutto di, di passione, perché quello che c'è a Santa Teresa per, per quanto riguarda lo sport non è, diciamo, una, una, questione, di, non è una questione materiale, ma è una questione di, di passione, una questione dove le persone mettono in pratica quello che è il loro desiderio a livello del cuore dove ci si mette cuore e impegno affinché Santa Teresa sia visibile anche in campi migliori. Il 25 tutti in palestra con cuore e testa. testa. Bene, siamo veramente alla conclusione, titolo di coda come direbbe qualcuno, ci sono ancora dei ringraziamenti da fare, soprattutto noi ringraziamo tutti i presidenti, i dirigenti, gli arbitri, anche se il vice direttore Gianni Arpi dice non li possiamo ringraziare tutti perché qualcuno magari si è comportato un po' male con noi giornalisti che come diceva Enzo Filormo cerchiamo di dare delle notizie, più notizie possibile perché tutti i tifosi siano aggiornati su quello che fanno appunto le, le proprie squadre. Un grazie anche ai nostri collaboratori, ai tanti collaboratori a partire ovviamente dal collega che non è un collaboratore è un amico soprattutto Saro Laganà che in una prima fase di questa trasmissione ha portato tanto giocatore del Taormina anche di altre squadre dell'Interland eh, Taormina, Orazio Leotta da Aliterme poi eh, Filippo Ragusa che eh, 
poi che sia con il Forza Croce FI, ma anche è stato qui in studio con noi più delle volte, ma Christian Fleres, un altro collaboratore esterno, ovviamente che ha portato delle novità, soprattutto parla di questo team Scaletta, che è la squadra che dovrebbe portare alla, e di altri, di fare i commenti anche sui campionati, ma questo team scaletta che deve, tanto per allacciarmi al discorso che potrebbe essere l'altra squadra che ci potrebbe dare questa importante promozione in seconda categoria per quanto riguarda appunto le squadre della nostra Riverione. Penso di non aver dimenticato alcuno, anzi quelli che ho dimenticato sono i primi e a cui chiedo scusa ovviamente, eh, ma mi preme a sottolineare una cosa, questa trasmissione viene vista in tutto il mondo come direbbe qualcuno e ovviamente diamo delle notizie del nostro comprensore, speriamo che siano sempre lieti queste notizie, soprattutto con delle eh, promozioni, quest'anno non abbiamo fatto l'unplan come dicevo poco fa, ma eh, ci è mancato soltanto poco. Una buonasera ancora a tutti voi che ci seguite la casa, l'appuntamento è il prossimo anno e come mi ricorda sempre il vice direttore Gianni Arti, il prossimo anno ci saranno tante tantissime dirette attraverso la Gazzetta Ioni. Buonasera ancora a tutti.